everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 너무나 유명한 알버트 슈바이처 박사에 대해서 읽어볼 텐데요. 네, 우리 많이 알고 계시는데 이게 사진으로 보니까 또 반갑네요. Albert Schweitzer. 자, 영어로는 이제 우리가 슈, 이 W 발음이기 때문에 Schweitzer라고 얘기도 하고요. 독일식 Y를 살려서 발음을 읽을 수도 있습니다. 자, 한번 볼까요? A man does not have to be an angel in order to be a saint. 자, 한 인간은 성인이 되기 위해서, 세인트가 되기 위해서 꼭 천사가 될 필요는 없습니다. 라는 얘기를 어, 했다고 어, 하는데 바로 어, Albert Schweitzer의 얘기일까요? Albert Schweitzer devoted his life to help people in need. 자, 알버트 슈바이처 박사는요. 자신의 삶을 온전히 헌신했습니다. 무엇에요? 자, 그렇죠. 그 필요가 있는, 도움이 필요한 사람들을 돕기 위해서 그의 전생애를 헌신했습니다. 라는 거죠. Schweitzer was born in Germany in 1875. Schweitzer 박사는 1875년 독일에서 태어났습니다. He studied theology, philosophy, and had many talents. 자, 이 슈바이처 박사는요. 신학과 철학을 공부했고요. 그 외에도 여러 가지 많은 재능이 있었던 분이셨습니다. When Schweitzer heard that many people in Africa were sick, he decided to become a doctor. 자, 이렇게 많은 재능과 능력이 있었던 분이신데 아프리카의 많은 사람들이 아프다는 그러한 소식을 듣고 나서 의사가 되기로 결심을 했죠. After studying medical science for eight years, 그러니까 분명한 목표를 갖고 이제 의사가 된 것이죠. 장장 8년 동안 의학을 공부한 후에 He traveled to heal the people in Gabon, Gabon Africa. 자, 아프리카 가봉 지방의 사람들을 치료하기 위해서 여행을 갔다고 합니다. 그곳으로 떠났다는 것이죠. Schweitzer was honored for his work on peace and humanity with the Nobel Peace Prize. 자, Schweitzer 박사는 어, 그의 업적이라고 할 수가 있겠죠. 평화와 또 인류에 대한 그의 업적을 어, 영예를 받았고요. 결국에 노벨 어, 평화상으로 그 영예를 안게 되었습니다. His passion for helping people was always his life's goal. 자, 사람들을 도와주고자 하는 그분의 열정, 그것이 바로 그분의 인생의 목표였던 것이죠. 네, 그럼 관련 크로스워드 퍼즐을 풀어보도록 하겠습니다. 자, number one, the study of knowledge, truth, and the meaning of life. 자, 인생의 의미와 진리와 어떤 지식을 탐구하는 학문은 무엇일까요? 그렇죠? 우리가 앞에서 배웠던 philosophy, 철학 되겠습니다. 인생의 의미, 그리고 깊은 진리, 이런 걸 탐구하는 학문이 되겠죠. Number two, to push or apply oneself to some cause or purpose. 어떤 큰 대의 명분이나 목적을 향해서 스스로를 갖다가 던지는 그런 거라고 얘기할 수가 있겠는데 우리 앞에서 봤던 헌신하다, 오로지 바치다 이런 의미가 되겠죠. Devote가 되겠네요. Number three, to restore, fix, or cure one's health. 자, 누군가의 건강을 고치고 또 다시 회복시키는 거. 그렇죠? Heal, 치유하다 라는 동사가 되겠네요. The last one, 아. Uh, humanity를 뭐라고 설명해 볼까요? The quality of being human, being kind to people and to living things. 그렇죠. 인간이 되는 것의 어떤 자질이라고, 인간의 자질인데요. 우리가 비인간적이야 라는 것은 인간된 도리가 없다는 의미가 되겠죠. 사람들과 살아있는 것들에게 친절하게 대하는 것이라는 부가 설명도 되어 있습니다. 인류애 라고 해석할 수도 있겠죠. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.